Straße. Hauptmann, Doktor. Hauptmann keucht die Straße runter, hält an, keucht, zieht sich um. Hauptmann. Herr Doktor, rennen Sie nicht so. Rudern Sie mit Ihrem Stock nicht so in der Luft. Sie hetzen sich hier hinter dem Tod rein. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, geht nicht so schnell. Ein guter Mensch, er erwischt den Doktor am Rock. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette? Doktor, pressiert, hm, pressiert. Hauptmann. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ich habe so was Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Doktor. Hm, aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Hm, ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexie Cerebri kriegen. Sie können sie aber auch vielleicht nur auf der einen Seite bekommen und auf der anderen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fortvegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten vier Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir unsterbliche Experimente. Hauptmann Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben, am bloßen, hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Teufel, Sargnagel. Doktor hält ihm den Hut hin. Was ist das, hm? Das ist ein Hohlkopf, geehrtester Herr Exerzierzagel. Hauptmann macht eine Falte. Was ist das, Herr Doktor? Das ist Einfalt, bester Herr Sargnagel. <lacht> Aber nichts für ungut. Ich bin ein guter Mensch. Aber ich kann auch, wenn ich will, Herr Doktor, <lacht> wenn ich will. Wojcik kommt und will vorbeieilen. Hey, Wojcik, was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wojcik. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneit sich an ihm. Er läuft, als hätte ein Regiment Kastrierte zu rasieren und wurde gehängt über dem längsten Haar noch vor dem Verschwinden. Aber über die langen Bärte. Äh, was wollte ich doch sagen? Wojcik, die langen Bärte, Doktor. Langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon, man müsste es den Soldaten abgewöhnen. Hauptmann fährt fort. Ha, über die langen Bärte. Wie ist Wojcik? Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden, hä? Er versteht mich doch. Ein Haar eines Menschen, vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines... eines Tambourmajors? Hä, Wojcik? Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen, Wojcik. Jawohl, was, was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Hauptmann. Was der Kerl ein Gesicht macht. Vielleicht nun auch nicht in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojcik. Kerl, er ist ja kreideweiß, Wojcik. Ich bin ein armer Teufel. Ich habe sonst nichts auf der Welt. Wenn Sie Spaß machen, Hauptmann. Spaß? Ich? Dass dich Spaß, Kerl. Doktor. Den Puls, Wojcik, den Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. Wojcik. Die, die, die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt, eiskalt. Die Hölle ist kalt, wollen wir wetten? Unmöglich, Mensch, Mensch, unmöglich. Hauptmann. Kerl, will er, will er ein paar Kugeln vor den Kopf haben? Er ersticht mich mit seinen Augen und ich meine es gut mit ihm, weil er ein guter Mensch ist, Wojcik, ein guter Mensch. Doktor. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend, Haltung aufgeregt, gespannt. Wojcik. Ich gehe. Es ist viel möglich, der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter. Sehen Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, in Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen, nur wegen des Gedankenstriches zwischen Ja und wieder Ja und Nein. <lacht> Ja und Nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. A 
weitergeben mit breiten Schritten, hab erst langsamer, dann immer schneller. Hauptmann, mir wird ganz schwindlig vor den Menschen. Wie schnell! Der lange Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Ah, grotesk, grotesk. Mariens Kammer. Marion Wojcik. Wojcik. Sieht sie starr an und schüttelt den Kopf. Hm, ich seh nichts, ich seh nichts. Oh, man müsst sehen, man müsst greifen können mit Fäusten. Marie. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Wojcik. Eine Sünde. So dick und so breit, es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnt. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine, keine Blase drauf? Wie? Marie, du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein? Marie, Franz, du redest im Fieber. Wojcik. Teufel, hat er da gestanden? So? So? Marie, die Welt der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen. Einer nach dem anderen. Wojcik. Ich habe ihn gesehen. Marie. Man kann viel sehen, wenn man zwei Auge hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Wojcik. Mensch! Geht auf sie los. Marie. Rühr mich an, Franz. Ich hätte lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich zehn Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Wojcik. Weib! Nein, es müsste was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Es wäre... Sie, sie geht wie die Unschuld. Nun, Unschuld, du hast ein Zeichen an dir. Weiß ich's? Weiß ich's? Wer weiß es? Er geht. Die Wachstube. Wolzig und Andres. Andres. Frau Wirtin hat eine brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt ihm im Garten. Wolzig. Andres. Andres. Nu? Wolzig. Schön Wetter. Andres. Sonntagswetter. Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weibsbilder hinaus. Die Menschen dampfe. Das geht. Wolzig. Tanz, Andres, sie tanze, Andres, im Rössel und in Sternen, Wojcik, Tanz, Tanz, Andres, meinetwege, sitzen in ihrem Garten, bis das das Glöcklein zwölfe schlägt und passt auf die Soldaten, Wojcik, Andres, ich hab keine Ruhe, Andres, Narr, Wojcik, ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor Augen. Tanz, tanz. Wird sie heiße Hände haben? Verdammt. Andres. Andres. Was willst du? Wojcik. Ich muss fort. Muss sehen. Andres. Du Unfried. Wegen dem Mensch. Wojcik. Ich muss hinaus. Es ist zu heiß da hier. Wirtshaus. Die Fenster offen, Tanz, Bänke vor dem Haus, Bursche. Erster Bursch. Ich habe ein Hemd an, das ist nicht mein, meine Seele stinkt nach Brandwein. Zweiter Bursch. Bruder, soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in der Natur machen? Vorwärts, ich will ein Loch in der Natur machen. Ich bin auch ein Kerl, du weißt. Ich will ihm alle Flöhe am Leib totschlagen. Erster Bursch. Meine Seele... Meine Seele stinkt nach Brandewein. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Vergiss man nicht, wie ist diese Welt so schön. Bruder, ich muss ein Regenfass voll greinen vor Wehmut. Ich wollt, unsere Nasen wären zwei Butein und wir könnten sie uns einander in den Hals gießen. Andre. Ein Jäger aus der Pfalz ritt einst durch den grünen Wald. Halli, hallo, hall lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, das Jagen ist mein Freud. Wojcik stellt sich ans Fenster. Marie und der Tambourmajor tanzen vorbei, ohne ihn zu bemerken. 
Wolzig. Ja, sie, Teufel, Marie im Vorbeitanzen. Immer zu, immer zu, Wolzig. Immer zu, immer zu, immer zu, immer zu. Dreht euch, wälzt euch. Warum bläst Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib und, und Mensch und Vieh und tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Weib, das Weib ist heiß, heiß, immer so, immer so, der Kerl, wie er an ihr herumgreift, an ihrem Leib, er, er hat sie, wie ich zu Anfang. Er sinkt betäubt zusammen. Erster Bursch auf dem Tisch. Jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit beantwortet und sich anredet, warum ist der Mensch? Warum ist der Mensch? Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann der Weißbinder, der Schuster, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte. Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt hätte. Von was der Soldat, wenn er ihm nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerüstet hätte. Darum zweifelt nicht. Ja, ja, es ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist übel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jod stirbt. Unter allgemeinem Gejohle erwacht Wojcik und rast davon. Freies Feld. Wojcik. Immer zu, immer zu, hisch, hasch. So gehen die Geigen und die Pfeifen. Immer zu. Immer so still. Musik. Was spricht da unten? Richtig gegen den Boden, ha? Was sagt ihr? Lauter! Lauter! Stich! Stich die Zickwolfin tot? Stich! Stich die Zickwolfin tot? Soll ich? Muss ich? Hör ich's da auch? Sagt der Wind auch, höre ich's immer, immer zu, stich tot, tot. Ein Zimmer in der Kaserne, Nacht, Andres und Wojcik in einem Bett, Wojcik, Andres, Andres murmelt im Schlaf, Wojcik schüttelt Andres, hey, Andres, Andres. Andres. Na, was ist? Wojcik. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumach, dreht sich's immer. Und ich höre die Geigen immer zu. Immer zu. Und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nix? Andres. Ja, lass ich tanze. Einer ist müde und dann Gott behüt uns. Amen. Wojcik. Er redet immer. Stich. Stich und zieht mir zwischen den Augen wie ein Messer. Andres, schlaf, Narr. Er schläft wieder ein. Wurzig, immer zu, immer zu.